today i am going to discuss about uh, malus law and its practical so this is my content of my discussion first what is electromagnetic wave uh, second one is polarization and types of polarization and how to produce polarization of of electromagnetic wave third one is malus law fourth one is practical setup of malus law fifth one observation table graph and conclusions and last one source sources of error and precaution तो बीच बीच में मैं आपसे हिंदी में भी बात करता रहूँगा कि जिससे आपका समझने में आपको आसानी होगी और बाय लैंग्वेज लैंग्वेज में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो पाएगी ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेटिक वेव की तो इलेक्ट्रोमेटिक वेव में बात करने से पहले मैं सिंपल बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप वेव के बारे में डिस्कसन करेंगे तो हमने हाई स्कूल लेवल पे और इंटर लेवल पे ऑलरेडी और बी फर्स्ट ईयर के लेवल पे और हमने वेव्स के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली है जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फंडामेंटल इक्वेशन के से रिलेटेड जिसमें हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव वेव कितने टाइप की हो सकती है जिनमें हम बात करते हैं या तो वेव आपकी मैकेनिकल वेव होंगी या तो वेव आपकी नॉन मैकेनिकल वेव होंगी तो जो आपकी मैकेनिकल वेव होंगी उनको प्रपोगेट करने के लिए आपको मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी और जो आपकी नॉन मैकेनिकल वेव होगी उनको प्रपोगेट करने करने के लिए आपको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ठीक है बेसिकली हम वेव को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं वेव आइडर ट्रांसफर्स वेव और लॉगनीट्यूडनल वेव और स्पेरिकल वेव और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वेव बट इन केस सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें और सिंपल जनरल चीज़ों की हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडल वेव और ट्रांसफर्स वेव जो बहुत ज़्यादा वेव थ्योरी में यूज़ होती है उनके बारे में हम बात करते हैं तो अब स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक आपके मैकेनिकल वेव है जिसको प्रपोगेट करने के लिए आपके मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपका कंबाइंड फिनोनामा है आपका इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक का इट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को चेक करके देखेंगे तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक कर्म भी होगा और इसमें आपका मैग्नेटिक कर्म भी होगा ठीक है तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रिडिक्ट करी गई थी थोटिकली प्रिडिक्ट करी गई थी आपकी मैक्सवेल uh, के द्वारा इन 1864 में और इसको एक्सपेरिमेंटल डिस्कवर्ड किया था इन 1887 में बाय हेनरिक हर्ज जिन्होंने अपने फेमस हर्ज डायपोल के थ्रू इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड किया था ठीक है सो मैक्सवेल इक्वेशन तो मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉस्पोडिंग इलेक्ट्रिक वेल एंड मैग्नेटिक वेल एंड ये सोर्स and charge and current density term so these equation are known as maxwell equation so basically humko pata hai ki char maxwell equations hoti hai pehli maxwell maxwell equation aur dusri maxwell equation hai aapki electrostatic aur magnetostatic se related aur third maxwell equation aapki relate karti hai electric field aur magnetic field ke term ko जो फेमस इक्वेशन कहलाती है आपकी फेराडिक इक्वेशन जो आपकी थर्ड वन इक्वेशन है तो मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखी है वो है आपकी डेल क्रॉस की इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस एंड फोर्थ वन जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन है आपकी डेल क्रॉस बी इक्वल टू माइनस मी नॉट ऑफ साइल नॉट डेल ई ओवर डेल टी इट मीन्स ये इक्वेशन आपकी इंटरकपल है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस एक्चुअली इस मैक्सुअल इक्वेशन को जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इस मैक्सुअल इक्वेशन को सबसे पहले हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो इक्वेशन विद सोर्स टर्म होती है जो आ, कही जाती है आपकी डेल डॉट की इक्वल टू रो ओवर अपसाइलन नॉट और वेर रो इक्वल टू चार्ज 
और सेकेंड इक्वेशन है आपकी डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो जो गॉस लो इन मैंगो स्टेटिक ठीक है यानी जब तक आपको मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं मिलते हैं तब तक ये इक्वेशन आपकी एज इट इज रहेगी और थर्ड इक्वेशन है आपकी कैराट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन एम पी एल लॉ जिसमें एक टर्म आपका और आता है म्यू नॉट जे जो हमने पहले पढ़ी हुई है आपकी इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के लेवल पे ठीक आफ्टर नेक्स्ट वर्ड इक्वेशन यहाँ पे एक नया टर्म जोड़ा जाता है जो टर्म ने मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है ये टर्म आपका है डेल ई ओवर डेल टी ये टर्म आता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करेंट के थ्रू जो कि मैक्सवेल के द्वारा आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कंबाइंड करने के साथ इसमें आया था तो अगर आप मैक्सवेल के इक्वेशन को फिर हेलो हाँ सर सॉरी टू इंटरव्यू सर हेलो हेलो सॉरी टू इंटरव्यू सर हेलो हेलो हाँ सर आवाज़ आ रही है बच्चों की एक मैसेज में क्वेरी आ रही है ना कि ये थोड़ा सा थोड़ा सा सर नेटवर्क इश्यू हो रहा है हम्म हेलो 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 हाँ सर हेलो 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 हाँ सर यस सर हाँ हेलो 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 हाँ सर आवाज़ आ रही है हाँ सर हाँ हाँ बताइए हेलो हेलो हाँ सर आपकी आवाज आ रही है हाँ सर मेरी आवाज आ रही है हेलो 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 सर हेलो 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 हाँ सर आवाज आ रही है हाँ सर बच्चे एक जनरल मैसेज लिख रहे हैं थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है सर क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है हेलो हेलो हाँ सर इसमें ना आप अगर अपना वीडियो ऑफ करें तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो वीडियो ऑफ करें हेलो सर अगर खाली स्क्रीन शेयर करते हैं ना हेलो हम्म हम्म हेलो हेलो आशा स्क्रीन शेयर हो जा रही है हेलो हेलो हाँ मैम हाँ मैम बताइए तो अब आवाज आ रही है प्रॉपर हेलो हाँ मैम आवाज आ रही है प्रॉपर है अच्छा वीडियो की उससे दिक्कत आ रही थी ओके मैम वीडियो ऑफ कर दिया ओके ठीक है ठीक है ओके आई एम ऑडिबल हेलो ओके आई एम ऑडिबल मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है यस सर नाउ यू आर ऑडिबल ओके थैंक यू सर तो हमने बात करी मैक्सुअल इक्वेशन की तो आपके पास चार मैक्सुअल इक्वेशन हैं इन मैक्सुअल इक्वेशन को हमने वैक्यूम और फ्री स्पेस में लिखा है तो वैक्यूम और फ्री स्पेस में इन मैक्सुअल इक्वेशन में आप राइट हैंड साइड पे करंट और 
सोर्स के टर्म को जीरो की तरफ टेंड कर देंगे यानी आपके पास जो सारी क्वेश्चन होंगी वो होंगी डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो डेल डॉट ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी एंड फोर्थ वन डेल क्रॉस बी इक्वल टू माइनस न्यू नॉट ऑफ सैन नॉट डेल बी ओवर डेल टी एंड न्यू नॉट इज एब्सलूट परमिबिलिटी ऑफ स्पेस एंड सैन नॉट एब्सलूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस the electric field and magnetic field in two kali equation can be separated this is done by taking the last two equation last two equation mein aapki electric field aur magnetic field aapki coupled equation ke terms mein hai to yahan pe inko separate karne ke liye aur isko actual mein wave equation ko dekhne ke liye iski electrical equations thi aap yahan pe last ki do equation ka both side aap kar le lenge तो अगर आप थर्ड वन इक्वेशन का टर्न ऑफ लेते हैं तो वो इक्वेशन हो जाएगी टर्न ऑफ टर्न ऑफ ई इक्वल टू माइनस न्यू नॉट ऑफ सेल नॉट डेल ई डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर और अगर आप फोर्थ वन इक्वेशन का टर्न लेते हैं बोर्ड साइड तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी टर्न ऑफ टर्न ऑफ बी इक्वल टू माइनस न्यू नॉट ऑफ सेल नॉट डेल स्क्वायर डी ओवर डेल टी स्क्वायर तो आप वेक्टर आइडेंटिटी से आप टर्न ऑफ टर्न ऑफ ई को ओपन कर सकते हैं तो वेक्टर आइडेंटिटी टर्न ऑफ टर्न ऑफ ई की होती है आपका ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी माइनस लैपलेशन ऑफ डी इक्वल टू माइनस न्यू नॉट ऑफ सैलन नॉट डेल स्क्वायर डी ओवर डेल टी स्क्वायर तो ऑलरेडी आपको नोट है मैक्सिमल की सेकेंड इक्वेशन से कि डेल डॉट डी आपका जीरो होगा यानी यहाँ पे आपको जो इक्वेशन देखने को मिल रही है वो एक क्वेश्चन हो जाएगी आफ्टर सेकेंड मॉडिफिकेशन और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के थ्रू वो रहेंगे डेल स्क्वायर डी इक्वल टू वन अपन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर डी ओवर डेल डी स्क्वायर एंड सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगी डेल स्क्वायर ई इक्वल टू वन अपॉइंट सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर ठीक तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको वेल नोन है आपने इंटरमीडिएट और बी एस सी की क्लासेस में इन इक्वेशन के बारे में पढ़ा है जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है वो इक्वेशन है आपकी इसके तरीके की जो इक्वेशन आपने पढ़ी है वो है डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू वन अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर बी ओवर डेल टी स्क्वायर जहाँ पे आप एफ आपका एक फंक्शन होगा और वन अपॉन वी स्क्वायर आपका वन अपॉन वी स्क्वायर में जो वी है वो आपकी सटेन वेलोसिटी होगी वेव की यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो जस्ट लाइक वेव फंक्शन के तौर वर्क करते हैं ओके सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडिक्शन टू इमर्ज फ्रॉम मैक्सल इक्वेशन इज The existence of electromagnetic field, which are coupled time-varying electric and magnetic field, that propagate in space. So, this electromagnetic wave, na, jo aapke electric field or magnetic field jo hote hain, wo aapke space mein propagate karte hain, theek hai? Or this electromagnetic wave ki free space mein jo humko speed milti hai. वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है या उससे कंपेरेबल होती है जो आपको वेल नोन है थ्री टू टेन टू डी पावर एट मीटर पर सेकेंड एक्चुअली हमारी जो टोटल पूरी जो ऑप्टिक्स है होल ऑप्टिक्स वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ये सेंसिटिव होती है यानी हम पूरे ऑप्टिक्स में चाहे वो इंटरफेरेंस हो चाहे वो डिफ्रेक्शन हो चाहे वो पोलराइजेशन हो या कोई और ऑप्टिकल एक्टिविटीज हो उनमें हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसीडर करके चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करके नहीं चलते हैं क्योंकि मैग्नेटिक परमिबिलिटी थ्रू आउट स्पेस लगभग लगभग सेम रहती है और करीबन करीबन उसकी वैल्यू वन के करीबन आती है जबकि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी स्पेस टू स्पेस आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है इसलिए आपकी टोटल ऑप्टिक्स जो बेस्ड है वो आपकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट पर बेस्ड होती है ठीक है तो यहाँ पे मैक्सुअल इक्वेशन के द्वारा आप दो कंबाइंड इक्वेशन को फॉर्म करते हैं 
इस कंबाइंड इक्वेशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा तो यहाँ से आपको एक वेव जनरेट होती हुई मिलेगी और इस वेव को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं ओके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्टीरिया सो द वेव इज कॉन्स्टेंट इट मींस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव एंड टू ईच अदर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे एक प्लेन में वाइब्रेट करेंगे और कोरिस्पोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे दोनों के परपेंडिकुलर जो थर्ड प्लेन आपके पास बचेगा उस प्लेन में आपकी वेव मोशन करेगी ठीक है तो दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू लॉगिक वेव सचेस साउंड वेव साउंड वेव में बेसिकली ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को नहीं मिलती है साउंड वेव में जो आपके ऑसुलेशन होते हैं वो डायरेक्शन से प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से टेन लेवल में चलते हैं तो अनलाइक मैकेनिकल वेव विच नीड टू ऑसुलेटिंग पार्टिकल्स ऑफ एन मीडियम सच एज वाटर और एयर टू बी ट्रांसमिट वेव इलेक्ट्रोमेटिक वेव आर रिक्वायर इन मीडियम दैट इज वेव इन इलेक्ट्रोमेटिक वेव आता इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी किस इलेक्ट्रोमैटिक वेव में आपका इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती जबकि इसमें जो वेव कैटेगरी है वो सेल्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको वाइब्रेट करते हैं सो आप यहाँ पे फिगर में चेक कर सकते हैं कि अगर हम थ्री डी के प्लेन को कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे लास्ट फिगर में कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैक्टर हुआ वो आपके एक्स जेड प्लेन पे वाइब्रेट कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो आपके एक्स जेड प्लेन पे वाइब्रेट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स प्लेन पे वाइब्रेट कर रहा है और जो आपकी टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रपोकेशन है वो आपका एक्स डायरेक्शन है बेसिकली आप राइट हैंड रूल से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन को फाइन कर सकते हैं यानी अगर आपके वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो y क्रॉस z से जो आपकी रिजल्टेंट डायरेक्शन निकलेगी वो आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैटिक वेव के प्रपोजेशन की ठीक है सेम आप इसको इसके भी कम समय में आप चेंज कर सकते हैं कि अगर आपकी z डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैटिक वेव का प्रपोजेशन हो रहा है तो x डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और y डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी इट मीन्स एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड तो यानी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैटिक वेव देर इज अ डेफिनेट रेशियो बिटवीन द मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू ई इक्वल टू सी बी इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमेशा डोमिनेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से इन जनरल सेंस तो द वेव ट्रेवल इन व्यक्ति विद अ डेफिनेट एंड अनचेंज स्पीड विद स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट ठीक है तो ये ऑलरेडी वेव आपकी ट्रांसफर्स वेव है तो अब बात करते हैं कि इस ट्रांसफर्स वेव में जो इस इलेक्ट्रोमैटिक वेव की बेसिक प्रॉपर्टी है कि आप अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट इसको कहेंगे तो एंड ऑर्डिनरी सोर्स consists of very large number of random oriented atomic electrons so general light hoti hai wo humko atomic emitter ke through mil sakti hai just like bohor atom mein aap n equal to 3 se jab n equal to 2 pe aate hain to aapko jo photon milte hain unki jo aapki jo frequency hoti hai wo aapki visible range ke andar mein aati hai yani total whole electromagnetic spectrum aap इस मैप कंसीडर कर सकते हैं यानी जो आपकी विजिबल लाइट है वो आपकी बामर सीरीज के अंदर में आती है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एन इलेक्ट्रो एन ऑर्डिनरी लाइट सोर्स 
consist of very large number of random oriented photonicolators. Each excited atom radiates a polarized wave frame to roughly 20 to the power minus 8 seconds. So, if this change takes place at so rapid high rate as to render any single result point polarization state in this case. So, the wave is referred to as unpolarized wave or polarized, unpolarized wave or random polarized wave. Okay. So, in general, most light shows in nature emit unpolarized light or unpolarized electromagnetic wave. It means light consists of many wave frames whose direction of oscillation are completely random. So, light is generally neither completely polarized or non completely unpolarized. More often, it is partially polarized. This is the same thing. unpolarized light, it is an electric field vector. It is a random vibrator. It is an unpolarized light. This is actually this electric field direction. It is basically an electric field electric field plane. This electric field plane is an electric field plane. So, ये प्लेन का जो रोटेशन होगा वो रैंडम रोटेशन होगा इसमें एग्जैक्टली आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिल सकता कि आप इस प्लेन से इस प्लेन के आप मूवमेंट कर रहे हो तो इस प्रॉपर्टीज के कारण आपकी जो जनरल लाइट सोर्सेस होते हैं वो आपके अनपोलराइज्ड लाइट परफॉर्म करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है सो Types of polarization. Okay, some media was up here. Hello, I was happy to clear it. Okay, sir. So, types of polarization. After him, they can be interference or diffraction that we are practical to perform. Curtain, they will be pretty and this is the thing. तो ये तोरियां आपको लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में या लाइट ट्रांसफर्स वेव है या नहीं है इसके बारे में आपको ये शो नहीं करती है बट पोलराइजेशन आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से आप ये चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी ट्रांसफर्स वेव है या लॉग इन की वेव है ठीक है तो पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो और ट्रांसफर्स वेव में आपकी पकड़ होती है ठीक है तो अब आप पोलराइजेशन है क्या इस पर हम बात करेंगे पोलराइजेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक कन्फाइंड प्लेन पे अलाइन करें ठीक है सो यहाँ पे मैं आपको दो एग्जाम्पल दो फीचर्स से आपको शेप आपको इनफॉरमेशन प्रोवाइड करता हूँ। सपोज इफ यू मूव वन एंड ऑफ आइसक्रीम अप एंड डाउन, देन ट्रांसफर्स वेव भी जनरेट। अगर किसी आइसक्रीम को आप किसी कंफाइन्ड डायरेक्शन पे अप एंड डाउन मूव में करेंगे, तो आप एक ट्रांसफर्स वेव को जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने फिगर ए में आपको शो करता है each point of our stream exhibits a sinusoidal oscillation in straight line along the axis, okay? and the wave is linearly polarized. Okay? So, here we have a linearly polarized wave to produce if you are moving the stream up and down. Okay? So, this wave that you have produced is a confined plane or confined direction. इस पे आप कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड वेव, because आप इसके लिए always confined in x jet plane। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो जो आपका x jet plane है, x jet plane में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या आपके स्ट्रिंग कंफाइंड है, और जो वेव का मोशन है, वो आपका जेट डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है। यानी हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को x jet plane और वेव का जो मोशन हो रहा है वो जब डायरेक्शन की तरफ वेव आपकी फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकती है 
ठीक है तो इसकी इक्वेशन को अगर आप चेक करेंगे तो इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x फंक्शन ऑफ जेड टी इक्वल टू ए कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी विथ फाइव एन वेर फाइव एन इज अस कॉन्स्टेंट एंड कॉस्पॉन्डिंग बाई जेड टी इक्वल टू जीरो जहाँ पे आपका जेड वेट के प्रपोजिशन की डायरेक्शन है और एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रिंग का मोशन हो रहा है यानी अगर आप इसको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को लिखा जाएगा ई जेड ऑफ टी इक्वल टू ई जीरो ई नॉट एक्स कॉस्टर के जेड माइनस ओ मेगा टी प्लस फाइव एन वै ई वाई जेड टी इक्वल टू जीरो ओके यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन से आपका अलाइन नहीं होगा तो सेकेंड सिचुएशन हम ये देख सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग को हमने वाई डायरेक्शन पे मूव करवाया है और वेव का मोशन वही पहले की तरीके से है जब डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो यहाँ पे आपको सेकेंड लीनरी पोलराइज वेव मिलेगी जिसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं तो वाई द फंक्शन ऑफ जेड एन टी इक्वल टू ए कॉफ ऑफ ए जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव टी जहाँ पे आपको फाइव टी आपका कॉस्पोडिंग फेस कॉन्स्टेंट है कि वो एक्सेस से तो कितना फेस बना के किसी एक्सेस से आप कितना फेस बना के चल रही है ठीक है इस कंडीशन पे आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ई वाई फंक्शन ऑफ जेड टी इक्वल टू ई नॉट वाई कॉस ए जेड माइनस ओमे जेड टी प्लस फाइव टी एंड ई एक्स फंक्शन ऑफ जेड टी इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पे जो के है वो आपका प्रपोजेशन वैक्टर है जेड आपकी उस वेव की डायरेक्शन है और ए यहाँ पे आपका कॉस्पॉन्डिंग एम्पिट्यूड है ओके सो तो लेट्स नाउन टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन कि हम पोलराइजेशन को या हम पोलराइजेशन के कितने प्रकार देख सकते हैं तो जनरली पोलराइजेशन के पोलराइजेशन आपका तीन टाइप्स से होते हैं फर्स्ट लीनरी पोलराइजेशन सेकंड सर्कुलर पोलराइजेशन एंड थर्ड वन इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन तो लीनरी पोलराइजेशन क्या होता है तो टू और टू गोन प्लेन वे विथ सेम फेज बट पॉसिबली डिफरेंट एम्पलीट्यूड इफ दे कंबाइंड दे विल गिव आ लीनियरली पोलराइज वेव तो हम यहाँ पे दो लीनियरली पोलराइज वेव को प्रपोजिट करवाते हैं और जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई वन और ई टू में दिए गए तो आपकी लीनियरली पोलराइज वेव क्या है ये आपको ऑलरेडी बताई गई है पहले कि आपके पास दो आप लीनियरली पोलराइज वेव आप इस तरीके की ले सकते हैं जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इंक्लाइंड है या कंफर्म ओके तो यहाँ पे हमने जो दो वे लिए वो आपकी है ई वन और ई टू ई वन की डायरेक्शन है एक्स ई वन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी एक्स कैप है और वेव का प्रपोजेशन आपका जेड डायरेक्शन में है और जो ई टू है वो भी आपके जेड डायरेक्शन पे ही मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में और जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका वाई कैप में है और यहाँ पर हमने एक एडिशनल टर्म में लिया है जो है आपका अपसाइलेंट जो इन दोनों के रिलेटिव फेज डिफरेंस को डिनोट करता है अब अगर ये दो ऑर्थोगनल प्लेन वेव है अगर ये सेम फेज में है चार जो डिफरेंट एम्पलीट्यूड है तो ये आपको कंबाइंड होने पर एक लीनरली पोलराइज वेव जनरेट करेंगे तो अगर आपने अपसाइल की वैल्यू जीरो या इंटीगल मल्टीपल ऑफ टू पाई सेट करी है तो जो दोनों वेव होंगी आपकी ई वन और ई टू ये आपकी सेम फेज में होंगी और इनको कंबाइंड करने पर कंबाइंड करने के लिए आप ई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू करेंगे तो यहाँ पे कंबाइंड जो वेव आपको मिलेगी वो वेव आपको फर्दर लीनरली पोलराइज वेव ही मिलेगी यानी आप दो लीनरली पोलराइज वेव को आप फिर एक लीनरली पोलराइज वेव बना सकते हैं सेकेंड 
अगर आपको सर्कुलर पोलराइजेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे जो टू और टू गन प्लेन गए थे तो ई वन और ई टू सो दू और टू गनल गए विथ नाइन्टी डिग्री फेस से बट सेम एम्पलीट्यूड विथ सर्कुलर पोलराइजेशन तो यहाँ पे हम दो वेव को कंसीडर कर सकते हैं जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपको ई नॉट के बराबर होगा और यानी ई नॉट एक्स इक्वल टू ई नॉट वाई इक्वल टू ई नॉट एंड जो रिलेटिव फेस डिफरेंस होगा वो आपका माइनस फाइव बाई टू प्लस टू एंड फाइव तो एन इज द वैल्यू ऑफ जीरो वन टू थ्री यानी आपको फाइव फाइव टू थ्री फाइव बाई टू फाइव फाइव बाई टू तो आपको फेस डिफरेंस देखने को मिलेंगे यानी ई टू पी क्या आपकी वेट की क्वेश्चन बन जाएगी इस समय तो अपसालन में ट्वेंटी फाइव बाई टू वो बन जाएगी आपकी वाई पर अपसालन नॉट टाइम ए जेड माइनस ओमेगा टू यानी ई वन और ई टू के बीच में आपका फाइव बाई टू का फेस डिफरेंस होगा और इस ई वन और ई टू के जो आपके एम्पलीट्यूड होंगे वो दोनों के बराबर होंगे यानी आप अगर आप इसको कम्बाइंड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट तो वेव मिलेगी वो आपकी सर्कुलर पोलराइज वेव मिलेगी जिसका फिगर मैंने आपको प्रीवियस पेज में दिखा रखा है तो ये आपकी इस ई वन और ई टू आपके दो वेक्टर हैं उनको कंबाइंड करने पर भी आपको वेव मिली है जो है आपकी ई कंबाइंड वेव जो आपकी ऑलरेडी लिनरली पोलराइज हुए हैं यहाँ पे आपके ई वन और ई टू जो दो वैक्टर मिले हैं इन है वो आपका सेम ई नॉट के बराबर है तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो फेस करेगा जो फेस आपका एक सर्किल के टर्म्स में करेगा यानी आप यहाँ पे इस के फेस डिफरेंस से और ई वन और ई टू के इक्वल एम्पलीट्यूड से आप एक सर्कुलर पोलराइज वेव को प्रोड्यूस कर पाएंगे ठीक है तो थर्ड आपका पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन तो सिंपली इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन को इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन को आप इस टर्म्स में ले सकते हैं कि अगर लीनरली या सर्कुलर पोलराइजेशन को अगर आप कंबाइंड करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन देंगे तो आप किसी में अगर इसी सर्कुलर पोलराइजेशन को अगर आप मॉडिफाई करें कि अगर ई वन और ई टू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं उनको दोनों को अन इक्वल ले लें यानी E0x is 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 not equal to is not equal equal to 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 E0y, E0y or any phase difference. So, phase difference difference तो 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 आप आप जो resultant wave 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 resultant wave polarized wave मिलेगी, वो आपकी elliptical polarization elliptical polarized wave होगी. यानी आप combined तीनों polarization को अगर एक equation में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो मैंने last equation जो लिखी है उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं और वही क्वेश्चन है ई वन ओवर ई नॉट एक्स स्क्वायर ई नॉट एक्स होल स्क्वायर प्लस ई टू ओवर ई जीरो वाई होल स्क्वायर माइनस टू ई वन ओवर ई ओ एक्स स्क्वायर ई टू ओवर ई जीरो वाई स्क्वायर कॉस ऑफ एफ साइलम इक्वल टू साइन ऑफ एफ साइलम तो वहाँ से अगर सकुलर पुलवाइज वे को हम देख पाते हैं तो एफ साइलम की वैल्यू आप पाई बाई टू रख दीजिए और E1 वन और ई टू की वैल्यू को आप ई जीरो एक्स और ई जीरो वाई की वैल्यू को आप ई नॉट रख दीजिए तो यहाँ पे आपको एक सर्किल की क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी और अगर अब साइलेंट की वैल्यू को आप अगर कोई भी एंगल देखते हैं जैसे प्लस माइनस फाइव बाई टू प्लस माइनस थ्री फाइव बाई टू प्लस माइनस फाइव बाई टू और ई जीरो एक्स और ई जीरो वाई की आप डिफरेंट वैल्यू देते हैं जो ई आप ई नॉट के बराबर नहीं होती तो जो आपका कम्बाइंड ई वैक्टर वो आपका लिप्स को फेस आउट करेगा तो जो आपका लास्ट फिगर है उसमें आपका कंबाइंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एक इलेक्ट्रिकल जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका एक इलेक्ट्रिकल फेस कर रहा है यानी यहाँ से जो आपको वेव प्रोड्यूस होती हुई मिलेगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रिकल ओलराइज वेव ठीक तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमने बात करी कि इलेक्ट्रोमेटिक वेव होती कैसे है होती कैसी है नेक्स्ट हमने बात करी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पोलराइजेशन होता है वो कितने टाइप का होता है और थर्ड हम बात करेंगे कि अगर आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज करना है 
यानी किसी कंफाइंड फ्लूड पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रखना है तो आप उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे ठीक है तो इसके लिए आपके पास कई मेथड्स हैं जिनमें से आपकी पॉपुलर मेथड है फर्स्ट पोलराइजर सेकंड ग्रुप पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन थर्ड वन ग्रुप पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन एंड अनदर मेथड इज पोलराइजेशन बाय स्केपिंग ठीक है और लास्ट में जो हम प्रैक्टिकल बेसिस पे यूज करते हैं वो है आपके पोलराइज तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वाई ग्रुप पोलराइजेशन आई ग्रुप पोलराइजर तो दैट व्हिच इज बिहाइंड ऑफ वर्किंग ऑफ वाई ग्रुप पोलराइजर इज प्रोबेबिलिटी इजीएस टू अंडरस्टैंड इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन कॉपर वायर प्लेस्ड पैनल टू ईच अदर वाई ग्रुप पोलराइजर में एक स्टैंड में आप पैनल कॉपर वायर को अलाइन करते हैं ठीक है तो पैनल अन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट फॉर इट the the component of electric vector along the field of a wire that drawn this is due to the fact that the electric field does work on electrons inside the thin wire and energy associated with the electric field is lost in the zone between of the wire when is the kehne ka matlab ye hai ki agar aap is wire grid polar wire ke ek side agar aap को इंसिडेंट करेंगे तो इस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जो इस कॉपर वायर के पैनल होंगे कॉपर वायर के लेंथ के पैनल होंगे वो आपके कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे यानी वाई डायरेक्शन में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे वो आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो एक्स डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं वो विदाउट एटीन्यूएशन के आपके इस वायर गेट पोलराइजर से आपके बाहर आ जाएंगे यानी हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को एक्स जेड वाइब्रेशन प्लेन पे अलाइन कर दिया है और ये आपकी एक पोलराइज वे पार्शली पोलराइज वे उनको मिल गई है ओके सो इस टाइप के जो वाइड पोलराइजर होते हैं इन पोलराइजर को जनरली माइक्रोवेव के लिए की रेंज के लिए हम सेट करके रखते हैं तो सो तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्स आपकी तीस सेंटीमीटर के आसपास होती है तो तीस सेंटीमीटर के आसपास की रेंज के लिए हम आराम से वाइड पोलराइजर को बना सकते हैं बट इन केस ऑफ लाइट विजिबल लाइट जिसकी रेंज होती है आपकी फोर थाउजेंड इंडस्टॉन टू सेवन थाउजेंड इंडस्टॉन की स्मॉल वेवलेंथ की जो रेंज है यानी फोर थाउजेंड इंडस्टॉन और सेवन थाउजेंड इंडस्टॉन कंपेयर टू माइक्रोवेव बहुत आपकी छोटी वेव लेंथ है तो इसके लिए हम वाइडेड को लेजर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे यानी जो टू सेंटीमीटर के आसपास की जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैटिक स्पेक्ट्रम में उनके लिए आप वाइड पोलराइजर आराम से आप यूज कर सकते हैं यानी अगर आपको विजिबल लाइट में फोर थाउजेंड आपकी वॉलेट की है और सेवन थाउजेंड आपकी रेड की वेवलेंथ है रेड कलर की वेवलेंथ है तो उनके लिए आप इस वाइड पोलराइजर का आप यूज नहीं कर सकते ठीक है तो सेकेंड प्रोडक्शन पर बात करते हैं वह है आपका प्रोडक्शन बाई रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे आप फिगर पे देख सकते हैं कि अगर कोई अनपोलराइज हुए इंसिडेंट तथा पोलराइजर एंगल देन हंड्रेड परसेंट देन का रिफ्लेक्शन इज हंड्रेड परसेंट प्लेन पोलराइज लाइट टू द्लेन ऑफ इंसिडेंट एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शली पोलराइज पैनल टू द्लेन तो अगर आपके पास कोई सर्फेस है उस सर्फेस में आपके दो मीडियम है जिनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके एन ओ एन एन टू है तो अगर आप कोई अनपोलराइज हो गए इस सर्फेस के ऊपर आप इंसिडेंट करेंगे और उसका जो एंगल होगा 
अगर वो एंगल आपका दूसरा एंगल के बराबर है थीटा टी और थीटा टी टॉनिनियस ट्वेंटी ओवर टेन वन तो आपकी जो इलेक्ट्रेड वेव होगी वो लगभग आपकी हंड्रेड परसेंट आपकी प्लेन पोलराइज वेव होगी और अगर आप इसको थीटा टी बिल्कुल इंसुलाइन से नहीं करते हैं तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो आपकी पासली पोलराइज वेव होगी तो इसका इस फिगर का साइड व्यू अगर हम देखें तो इस इस पार्ट में आपको जो अनपोलराइज वेव दिखाई देगी उसमें हमने एक तो इसके प्लेन के एंगल जो कंपोनेंट लिए हैं तो आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल कंपोनेंट हैं और जो सर्किल से दिखाए गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पेटेंटिकुलर कंपोनेंट हैं तो अगर आप इसको ठीक आपकी एंगल पे अगर आप डालेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उस रिफ्लेक्टेड वेव में पैनल कंपोनेंट आपको टोटली एब्जॉर्व हो जाएंगे और जो पेटेंटिकुलर कंपोनेंट है वो आपको शो होते हुए दिखते हैं ठीक है और इस पर्टिकुलर थीटा पी एंगल को अगर आप चेक करते हैं तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का जो एंगल होगा वो नाइन्टी डिग्री का होगा ठीक है तो थर्ड टाइप में थर्ड टाइप से आप पोलराइजेशन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है आपका पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन तो सेकेंड अन एसोटोटिक क्रिस्टल जो आपके अन एसोटोटिक क्रिस्टल होते हैं जैसे टूलिंग कैलसाइट क्वार्स ठीक है तो तो वन एंड अन पोलाइज बी इनके साथ डाइट पे क्रिस्टल लाइक टू मिलियन इट स्पीट इन टू टू मिलियनली पोलराइज कंपोनेंट वन कंपोनेंट कंप्लीटली एब्जॉर्ब क्विकली एंड अदर कंपोनेंट प्रोसेस थ्रू विदाउट मच एक्यूमेशन यानी डबल रिफ्लेक्शन की कंडीशन में आपके पास कोई ऐसा क्रिस्टल होना चाहिए जो बेसिकली आपका एन एसोटोटिक क्रिस्टल जिसकी जो परमिटिविटी है या कॉन्स्टेंट ना होते तो आपको टेंसर अमाउंट में होगी तो टेंसर अमाउंट में होने पर आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट वक्त का जो बीच का कनेक्शन होगा वो आपको एक मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखा हुआ मिलेगा ठीक है तो अगर आपकी कोई भी अनपोलाइज हो किसी डायक्रोडिक क्रिस्टल में इंसिडेंट करी जाती है तो उस इंसिडेंट करने के बाद आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कंपोनेंट जो आपकी क्रिस्टल की एक्सेस के पैदल होंगे वो आपके कंप्यूटर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो पर्टेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे वो विदाउट एटीन्यूशन से विदाउट विदाउट मच एटीन्यूशन वो आपके क्रिस्टल से बाहर आ जाएंगे ठीक है तो लास्ट प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट जनरली पास्ट की तीनों मेथड जिससे हम पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम लैब में उनका हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते बट जो लास्ट कैटेगरी के जो प्रोडक्शन होते हैं पोलराइज के थ्रू पोलराइज लाइट का हम उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो पोलराइज का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिक वाइज पोलराइजर के तरीके से ही होता है बट इसमें जो टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है वो थोड़ी डिफरेंट है या जो मटीरियल यूज किया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट है तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि लाइट की जो वेव लेंथ है वो आपकी फोर थाउजेंड से सेवन थाउजेंड एंड स्टोन के आसपास की है तो यहाँ पे आप वाइज पोलराइजर को आप नहीं बना पाएंगे तो हम क्या करते हैं तो हवेगा इनिस्टेड ऑफ लॉन्ग थिंग लॉन्ग बी लॉन्ग चेन पॉली माई मॉडिकल दैट कंट्रोल सेटन लाइट आयोडिन तो जो आयोडिन मॉलिकल होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है तो यहाँ पर हम पोलराइड बनाने के लिए कुछ स्लीट से हम पॉलीमर मॉलिक्यूल एक लेयर लगाते हैं और वो जो पॉलीमर मॉलिक्यूल है की लेयर होगी तो उसमें आपके आयोडीन एटम भी होंगे क्योंकि आयोडीन एटम की जो कंडक्टिविटी होती है उसकी 
उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली अलोंग द लेंथ वो बहुत काफी हाई होती है तो अगर कोई भी आती अनपोलराइज्ड वे इस पॉलीमर चेन के थ्रू आपकी पास होती है तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो कंपोनेंट जो आपकी इस पॉलीमर चेन के पैनल होंगे वो कंप्लीटली ऑब्जर्व हो जाएंगे और जो पेपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो आपके पोलराइजेशन पास हो जाएंगे तो इस पोलराइज के थ्रू आप इफेक्टिवली आप लिनियरली पोलराइज्ड वे को प्रोड्यूस करवा सकते हो ठीक है तो अब बात करते हैं इट इज मालस लॉ तो द क्लियर स्टेटमेंट इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ टू प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है तो बेसिकली मालस लॉ में क्या होता है मालस लॉ में आपके पास दो पोलराइड है एक आपका अनपोलराइज सोर्स होगा और एक आपका पोटेशल होगा तो मानस लो में अनपोलराइज लाइट अगर इस पोलराइड के ऊपर आप इंसिडेंट करेंगे तो इस फर्स्ट पोलराइड के थ्रू जो आपको वे प्रोड्यूस होती हुई मिलेगी वो होगी आपकी लीनरली पोलराइज वे और इस लीनरली पोलराइज वे को अगर आप दूसरे पोलराइड को जो कि एनालाइजर है एनालिसिस करने के लिए अगर आप इससे इस प्लेन पोलराइज वेव को पास कर लेते हो तो यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंटेड जो इंटेंसिटी मिलेगी वो इंटेंसिटी होगी इस पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो आप एंगल परफॉर्म कर रहे हैं यानी यहाँ पे हम जो एंगल हमने ले रखा है पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में वो आपका एक फाइव एंगल है तो जो आपकी आउट गोइंग इंटेंसिटी जो फोटो स्टाइल पर पड़ेगी वो एक्चुअली आपकी होगी आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाइव या इसको आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर तो इन टर्म्स ऑफ इंटीटेड तो इज वे द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड ए पी इज एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड टू एनालाइजर तो ए पी इक्वल टू ए नॉट आपको दो कंडीशन देखने को मिलेंगे अगर आपने थीटा की वैल्यू जीरो रखी है और अगर आपने इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू नाइनटी रखी है यानी दो पोलोराइड के बीच का एंगल अगर आपने जीरो रखा है तो आपको आउट गोइंग वे मैक्सिम अमाउंट की इंटेंसिटी को मिलेगी और अगर आपने इस टी टू और टी वन के बीच का जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्री पे सेट कर रखा है यानी एक दूसरे के पास एंगल दिखा तो आपको यहाँ पे मिनिमम अमाउंट की इंटेंसिटी आउटपुट पे शो होगी ओके तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सेटअप तो प्रैक्टिकल सेटअप में बेसिकली आपको कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रोसीजर ये है कि आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए मालस फॉर्म में एपेटस का रिक्वायर्ड हो रहा है ये पता होना चाहिए और जो फॉर्मूला यूज है हम क्या कर रहे हैं ये पता होना चाहिए तो मालस फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट या एम होगा वो होगा आपका टू वेरीफाई द स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ मालस लॉ फॉर एम पोलराइज लाइट विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक सेल एपेटस रिक्वायर होगा सोर्स ऑफ लाइट या तो बल्ब हो सकता है या तो आपको लेजर लाइट होती है ठीक है नेक्स्ट वन आपका हो सकता है ऑप्टिकल बेंच नेक्स्ट उसके बाद स्केल अरेंजमेंट पोलराइजर एनालाइजर के आउटपुट के लिए आपका ऑटोमेटिक सेल उस पर आपकी इंटेंसिटी आपकी इंसिडेंट होगी और लास्ट ऑप्टिकल डिवाइस बेसिकली आप मूविंग कॉल बैंड मीटर ले सकते हो या आप डिजिटल मीटर को ले सकते हो तो आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होगा आपका फाइव इक्वल टू 
phi naught cos square theta. So cos square phi, where phi is the angle between plane of transmission of the polarizer and the analyzer. So if phi equal to zero, then phi equal to i naught, and if phi equal to ninety, you will get phi equal to zero, which is minimum intensity. So यहाँ पे आपको ये पैक्टिकल सेट होता है. तो इस पैक्टिकल सेट होते हैं. फर्स्ट राइट हैंड साइड पे एक आपका सोर्स है यहाँ पे आपका एक लाइट सोर्स है जो बेसिकली आपका बल्ब हो सकता है या आपकी कोई डीजल लाइट हो सकती है तो जो इस लाइट सोर्स के सामने जो सबसे पहला जो पोलराइज है उसको आप पोलराइजर कहेंगे और तो इस लाइट सोर्स इस पोलराइज के बाद जो हमने पोलराइज लगा रखा है उसको एनालाइजर कहेंगे दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है चाहे आप उसको इंटरचेंज कर लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट जो सोर्स के के बाद जो पहला पोलराइजर लगेगा जो पोलराइज लगेगा उसको आप पोलराइजर कहेंगे और जो इसकी इंटेंसिटी को एनालाइज करेगा उसको आप एनालाइजर कहेंगे और जो फाइनल इंटेंसिटी निकलेगी उसको आप फोटो सेल पे डालेंगे और इस फोटो सेल से जो आपके रीडिंग कैलकुलेट होगी उसको आप मूविंग कैल डेलीमीटर में या डीजल मीटर पर आप चेक कर सकते हैं ओके तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको बेसिकली आपके फाइव की वैल्यू है फाइव की वैल्यू चाहिए और उसके कॉस्टिंग आपको इस आई की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है तो इस इस पोलराइजर में एक मूविंग स्लॉट होता है जिसको आप इस एनालाइजर में एक आपका मूविंग स्टॉक होता है जिससे आप इसको टेन टेन डिग्री या ट्वेंटी ट्वेंटी डिग्री या फाइव फाइव डिग्री आप इसको मूव करवा सकते हैं तो इसी फाइव को मूव करवाने के लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को जीरो से नाइन्टी डिग्री पर सेट करते हैं और कॉस्टिंग वैल्यूम मीटर के डिफ्लेक्शन की रीडिंग को नोट करते हैं बाद में इसका कॉस्टाई एंगल फाइन करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट स्टॉक फाइव एंगल फाइन करते हैं और लिखा होगा कॉस्ट स्टॉक फाइव की वैल्यू को फाइन करता है नियरली लगभग लगभग कॉन्स्टेंट आती है ठीक है हाँ तो यहाँ पे आप एक्सेल पे देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल पे आपको एक रीडिंग प्रोवाइड कर रखी है जिस रीडिंग में मैंने फाइव की वैल्यू को जीरो से नाइन्टी डिग्री तक मूव करवाया है कॉस्पोर्डिंग कॉस्ट फाइव की वैल्यू को फाइंड आउट किया है और यहाँ से कॉस्पोर्डिंग थीटा की वैल्यू को मैंने वर्चुअली फाइंड कर रखा है मैक्सिमम जो थीटा की वैल्यू वेरी करती है वो टेन टू ट्वेल्व मूव करती है तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को रेंडमली आप लिख सकते हैं अभी या जिसमें आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उस समय जो आपको रीडिंग मिलेगी फिर आप इसको चेक कर लेंगे ठीक है तो यहाँ से कॉस्ट स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकाल लीजिए और नेक्स्ट थीटा होगा कॉस्ट स्क्वायर फाइव की वैल्यू को आप निकाल लीजिए ओके Next is graph and conclusion. So the current and deflection noted for different angle of rotation of analyzer omega cos sin theta for 360 of rotation indicate the validity of i equal to i naught cos square theta. So if you are analyzer the angle ko to zero degree to 360 degree move karenge, so aapko jo graph show hota hai milega theta aur i ke beech mein wo aapko cos sin karenge. प्रोड्यूस होता हुआ मिलेगा और अगर आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा के बीच में अगर आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेट लाइन प्लॉट होती हुई मिल जाएगी तो ये स्टेट लाइन आपके कमी से शो होती हुई आपको दिख रही है तो नेक्स्ट आप इसमें सोर्सेस ऑफ प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं तो इन दिस एक्सपेरिमेंट The analyzer and polarizer should the same horizontal angle, and the position of the polarizer should not be disturbed for the experiment. Second, analyzer must be rotated by a small five to ten degree. Changing value at that may be causes error. So, if you are analyzing the value to very smoothly vary, then your reading will be very correct. The value of the reading will be. If you are changing the value at that angle, तो आपकी रीडिंग में इधर आ सकती है उस इधर को आप ग्राफ में अगर शॉर्ट करेंगे तो 
आपका जो ग्राफ होगा वो स्टेट लाइन परफॉर्म न करके स्टेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट हो सकता है ठीक है तो आपका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए वो आपका कंप्लीटली डार्क रूम में आपका होना चाहिए तो आपकी जो एडिशनल जो लाइट है वो आपकी फोटो सेल के नंबर अगर ये फोटो सेल पर पड़ती है तो वो जेलोमीटर की वीडियो को चेंज करेगी ठीक है क्योंकि आपकी फोटो जो फोटो जो डिवाइसेस होती है जो फोटो कैप्चर होते हैं वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है ठीक है और इसको एक सही लेवल पर आप सेट करेंगे जिससे आप मैक्सिमम करेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और जो इसमें इनपुट की जो वोल्टेज होगी जो सोर्स ऑफ की जो वोल्टेज होगी वो आपकी थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट आपकी और चाहिए यहाँ पर मैंने एक वर्चुअल लैब का एक्सपेरिमेंट आपको शो करके दिखाया है कि बेसिकली आप अमिता वर्चुअल लैब से चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे जो मालस का एक्सपेरिमेंट है इस मालस का एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर आपका सोर्स है यहाँ पर आपकी लाइट सोर्स है यहाँ पे आपका पोलराइजर है नेक्स्ट यहाँ पे आपका एनालाइजर है और नेक्स्ट में आपका फोटो डिटेक्टर है और यहाँ पे आपका मीटर है तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे पावर ऑन करेंगे ठीक है तो यहाँ से पावर ऑन कर दी और पावर ऑन करने के बाद ये बेसिकली जो आपको सेटअप का फ्रंट व्यू जो दिखाया जा रहा है वो है आपका एनालाइजर तो यहाँ पर आप एनालाइजर के एंगल को टेन टेन डिग्री और बहुत तेज साइज की आप फाइव फाइव डिग्री या पेंटेन डिग्री को मूव करवा सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप इसको मूव करवाते हैं तो टेन डिग्री पे आपकी जो इंटेंसिटी आपको मिल रही है वो करीबन करीबन नाइन पॉइंट सिक्स नाइन के आसपास मिल रही है नेक्स्ट आप इसको क्लिक क्लिक कीजिए तो ट्वेंटी डिग्री पे आपको जो यहाँ पे रीडिंग मिली है वो मिली है आपकी एट के आसपास थर्टी डिग्री पे आपको जो यहाँ पे रीडिंग मिली है आई नोट आई की वो मिली है आपको करीबन सेवन पॉइंट फाइव मिली एम के आसपास की नेक्स्ट आप इसको मूव कराते जाइए तो जैसे जैसे आप इसको मूव कराते जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो फिगर शो होगा वो चेक कीजिए कि अगर पोलराइजर का एंगल और एनालाइजर के जो बीच का एंगल है फाइव अगर वो नाइन्टी डिग्री है तो यहाँ पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी नेक्स्ट उसके बाद आप इसको 10 डिग्री फिर मूव कर जाइए नेक्स्ट आपको 100 डिग्री पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ती हुई मिलेगी यानी अगर आप इसको धीरे धीरे टोटल मूव कराएंगे तो अगर मैं यहाँ पे इसको टू ट्वेंटी डिग्री या मूव करा के थ्री सिक्सटी डिग्री पे करता हूँ तो आपको यहाँ पे टोटल कोसाइन कर फॉलो होता हुआ मिल जाएगा यानी यहाँ से आई इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर फॉर्मूला जो माइनस वॉक का फॉर्मूला है तो आपको शो होता हुआ दिख जाएगा बट तो बेसिकली यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा के बीच में कोई ग्राफ सेटअप करके नहीं दिखा रखा है तो बेसिकली अगर आप सेटअप करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट टाइम मिलेगी मैं आपको एक दूसरा सेटअप दिखाता हूँ हाँ मैडम शो हो गया हेलो जी जी सर ये एक वेबसाइट है आपकी हाइपर फिजिक्स तो इस हाइपर फिजिक्स में भी आप इस मॉडल्स को परफॉर्म कर सकते हैं बट यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे आपको केवल थीटा की वैल्यू को पुटअप करना है तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू को पुटअप कीजिए परफॉर्म नहीं हो पा रहा दिक्कत कर रहा है स्क्रीन शो हो रही मैम जी सर स्क्रीन शो हो रही है सर हाँ तो यहाँ पे आप जो फिगर आपको देखने को मिल रहा है उसमें सबसे लाइट लेफ्ट हैंड साइड में आपकी अनपोलराइज लाइट पहला वाला आपका पोलराइजर है दूसरा वाला आपका एनालाइजर है तो इस पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा डिग्री का एंगल है यानी इस थीटा डिग्री के एंगल को आप टेन डिग्री अगर आप मूव करवाते तो आपको इंटेंसिटी 
जैसे आपको अमृता बहुत से लेखने देखने को मिलेगी जस्ट लाइक वैसी इंटेंसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बट यहाँ पे आपको कोई ग्राफ शो होता हुआ नहीं दिखेगा यहाँ से आप रीडिंग को कैलकुलेट करके आप ग्राफ शो करेंगे तो आपको वही कॉर्स स्क्वायर थीटा का ग्राफ शो होता हुआ मिल जाएगा तो अगर आप यहाँ से ट्वेंटी डिग्री मूव करना चाहें तो ट्वेंटी डिग्री पे आपको यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगी अगर आप वन एटी डिग्री पर चेक करना चाहें तो आपको यहाँ से वन एटी डिग्री पे वैल्यू मिल जाएगी यानी आप यहाँ से एंगल को वैरी करवा के आई इक्वल टू आई नेट कॉस स्क्वायर की रीडिंग को कैलकुलेट करके वहाँ पे आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो 